ক্লাস টুয়েলভ তোমাদের রাশি বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্র্যাকটিক্যাল রয়েছে স্ট্যাটিস্টিক সেখানে আমি আগের ভিডিওতে কি করে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ইকুয়াল ক্লাস কীভাবে ক্যালকুলেশন করে সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে আবার আন ইকুয়াল ক্লাসেও কী করে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করে সেটাও আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি আগের দুটো ভিডিওতে অবশ্যই সেই দুটো ভিডিও আগে দেখবে আজকের ভিডিওতে আমি ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ইকুয়াল ক্লাস যদি হয় তাহলে সেখান থেকে মেন মিডিয়ার মোট কিভাবে নির্ণয় করে সেটা তোমাদের আজকে আমি দেখিয়ে দেব ঠিক আছে কিন্তু সেই এই মেন মিডিয়ার মোট দেখার আগে অবশ্যই তোমাদের হচ্ছে ইকুয়াল ক্লাসে এই ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলটা কিভাবে তৈরি করে যে ক্যালকুলেশানটা যে তার আগে এটা আমি আগের ভিডিও তো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সেই ভিডিও লিঙ্কটা আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখবে তারপরেই কিন্তু তোমরা মেন মিডিয়ার মোডটা বের করতে পারবে আমি পরের ভিডিও আজ এই ভিডিওতে যেমন ইকুয়াল ক্লাসের মেন মিডিয়ার মোড কিভাবে বার করে সেটা দেখাবো পরের ভিডিওতে আন ইকুয়াল লেট যেটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল আন ইকুয়াল যেটা হ্যাঁ সেটার মধ্যে যে ব্যবধানটা যেখানে এক নেই সেটার থেকে কি করে মেন মিডিয়ান মোড নির্ণয় করে সেটা দেখিয়ে দেব এই জন্য চ্যানেলটা নিশ্চয়ই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে হচ্ছে পরবর্তী যে ভিডিওগুলো সেগুলো তোমরা পেতে পারো কারণ হচ্ছে এখানে তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু মেন মিডিয়ান মোড যে কোনো একটা কিন্তু তোমাদের দেবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখে নাও যে যদি ইকুয়াল ক্লাস দেয় তাহলে সেখান থেকে কি করে হচ্ছে মেন মিডিয়ান মোড নির্ণয় করবে প্রথমে হচ্ছে দেখে নাও যে মিনটা কিভাবে নির্ণয় করে এটা করার আগে এই জন্য এই ছকটা হচ্ছে তোমরা খাতায় হচ্ছে অবশ্যই লিখে রাখবে তাহলে কিন্তু আমি যখন করব সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমরাও করতে থাকো তাহলে কিন্তু বুঝতে পেরে যাবে আচ্ছা প্রথমে দেখে নাও যে মিন কিভাবে বের করতে হয় আচ্ছা দেখো মিন বের করার সূত্র হল যে সামেশন এফ এক্স ডিভাইডেড বাই সামেশন এফ এখানে এফ এক্স মানে কি তুমি এটা পাশে তোমরা লিখেও নিতে পারো যখন তোমাদের এটা বার করতে দেবে এফ এক্স হলো পরিসংখ্যা গুণ মধ্যবিন্দু ঠিক আছে মোট মানে এটা হচ্ছে মোট পরে লিখে নেবে মোট ঠিক আছে এটা ব্র্যাকেট দেওয়ার আগে মোট পরিসংখ্যা ইন্টু মধ্যবিন্দু ডিভাইডেড বাই মোট পরিসংখ্যা দেখো মানে কি যে এখানে দেখো পরিসংখ্যাকে আমরা এফ ধরে নিয়েছিলাম মধ্যবিন্দুকে আমরা এক্স ধরে নিয়েছিলাম ঠিক আছে আর এফ ইন্টু এক্স মানে পরিসংখ্যা গুণ মধ্যবিন্দু আমরা বার করেছি এবার এটা বলেছে মোট পরিসংখ্যা গুণ মধ্যবিন্দু তার মানে এই যে এফ এক্সটা যে যে কলামটা ছিল তার মানে এফ এক্সের কলামের এই সংখ্যাগুলোকে হচ্ছে আমাদের যোগ করতে হবে যেটাকে একসঙ্গে সামেশান বলে তাহলে এখানে দেখো এই পরপর লিখে হচ্ছে এখানে যোগটা হচ্ছে করে নি প্রথমে দেখো আছে ওয়ান ফোর সেভেন টু ওয়ান যোগ টু সেভেন ফোর এইট জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি ওয়ান থ্রি সেভেন এইট পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টু সিক্স সিক্স সেভেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর জিরো ওয়ান সিক্স প্লাস ওয়ান নাইন ফাইভ সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস সিক্স সিক্স ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা বেরোচ্ছে দেখো সামেশানটা ওয়ান ফাইভ জিরো ফোর এইট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এটা এখানে লিখে নিই যত বেরোচ্ছে ওয়ান ফাইভ জিরো ফোর এইট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এবার দেখো সামেশান কিন্তু শুধু এখানে এফ এক্সের না এফেরও কিন্তু লাগবে এফ মানে হচ্ছে এই যে এই যে পরিসংখ্যানটারও কিন্তু সামেশান লাগবে তাহলে পরিসংখ্যার সামেশানটাও আমরা বার করে নিই যে ফোর টু প্লাস সিক্সটি ওয়ান প্লাস ফিফটি সেভেন প্লাস ফর্টি ওয়ান প্লাস থার্টি টু প্লাস টোয়েন্টি থ্রি প্লাস সেভেন তাহলে কত হচ্ছে টু হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি তাহলে করে নিই টু হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি তাহলে দেখো এটা আমরা পেয়ে গেলাম এখানে এবার দেখো তাহলে এখানে বসাতে পারি এফ এক্সের সামেশানে আমরা পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান ফাইভ জিরো 
481.5 divided by एकाने दाखो बेरी एचे पोरी संखाने total 263 ठीक आचे एबार एटा के जदी आमरा भाग कोरी ताहले उत्तोट्टा पे जाबो ताले एटा एकाने कोरे नी 150481.5 divided by 263 দাখো এখানে এটা হচ্ছে বেরিয়েছে পয়েন্টের পরে সব সময় শুধু দুটো ঘর নেবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে পয়েন্টের পর দুটো ঘর নিলে আছে 572.17 572. এখানে কি লিখবে দেখো এখানে হচ্ছে পরিসংখ্যার মধ্যে হচ্ছে যখন আমরা দেখেছি এখানে আমরা কত দেখেছি যে এখানে পরিসংখ্যা দেওয়া আছে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা আর শ্রেণী সীমা না মানে মেন যে তোমাদের অঙ্কটা সেটা কি ছিল হচ্ছে কি প্রাপ্ত নম্বর ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের পাশে লিখে দেব যে প্রাপ্ত নম্বর এখানে কোনটা লিখবে যে এখানে এক একটা সব সময় দেখবে যেটা শ্রেণী সীমানায় দেওয়া থাকে যেটা প্রাপ্ত নম্বর এটা ছিল অঙ্ক আর এইটার উপরেই আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে যেন শ্রেণী সীমানায় সব সময় হচ্ছে সামনে যে যেটা এত থেকে এত এরকম দেওয়া থাকে সেটাই লিখি এখানে মানে যেটা হেডিং থাকবে প্রাপ্ত নম্বর মিন মিডিয়ান মোড যেটাই আমরা বার করি না কেন সেটা বার করার পরে পাশে এটা হচ্ছে আমরা লিখে দেব ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখে নাও যে হচ্ছে মোডটা কিভাবে ক্যালকুলেট করে ঠিক আছে দেখো মোডটা তাহলে দেখে নাও মোডের সূত্র কি मोड़े शूत्र होलो L1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 इनटू I ठीक है जे देखो मोड़ जो कौन बार कर बो मोड़े शूत्र हमरा इटा देखे नहीं अच्छे आर अच्छा मोड़े तुम्हार बांग्ला ते बोले होच्छे शंखा गुरु परीक्षा मोड़ ना बोले जो दी शंखा गुरु दे তাহলে বুঝতে পারবে মোডের কথাই দিয়েছে বাংলাটার মিন মানে তো গড় আমরা সবাই জানি আচ্ছা দেখো এখানে এই যে ডি ওয়ান প্রথমে দেখো ডি ওয়ান মানে কি যে সংখ্যা গুরু শ্রেণী ও তার পূর্ব এটা তো আমরা লিখে নেবে কিন্তু পূর্ববর্তী শ্রেণীর মধ্যে পরিসংখ্যার পার্থক্য ঠিক আছে পরিসংখ্যার পার্থক্য ডি টু হলো এটা যেমন সংখ্যাগুরুর শ্রেণী ও তার পূর্ববর্তী এটা এটা শুধু হবে পরবর্তী তাহলে কি লিখব সংখ্যা গুরু শ্রেণী ও তার এটা আছে পূর্ববর্তী এটা হয়ে যাবে পরবর্তী ঠিক আছে যে পরবর্তী শ্রেণীর মধ্যে পরিসংখ্যার পরিসংখ্যার পার্থক্য ठीक है अच्छा तर देखो एखे आज आई आई मान हे जेटा हे संख्यागुरु श्रेणी हे व्यवधान मैं संख्यागुरु जेटा श्रेणी है जो क्योंकुलेशन देखिए दीची आगे हम तुम्हारे हमें लेखाटा देखिए दीची से हेखान हे हे पार्थक्य ठीक है तेल एटे कि लिखते परि हम जे आई मान कि संख्या गुरु श्रेणी व्यवधान श्रेणी व्यवधान और देखो रही हम सूत्र मध्य आज एल वन और एल वन मान देखे नी संख्या गुरु 
শ্রেণীর নিম্ন সীমানা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা হচ্ছে এটা সূত্রটার মধ্যে বুঝতে পেরেছো দেখো প্রথমে যেমন এখানে রয়েছে ডি ওয়ান সংখ্যাগুরু শ্রেণী ও তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর মধ্যে পরিসংখ্যার পার্থক্য ডি টু হচ্ছে সংখ্যাগুরু শ্রেণী ও তার পরবর্তী শ্রেণীর মধ্যে পরিসংখ্যার পার্থক্য আর আই মানে হচ্ছে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর ব্যবধান এল ওয়ান মানে হচ্ছে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন সীমানা আচ্ছা এবার দেখো এই যে সূত্রটা এল ওয়ান প্লাস ডি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডি ওয়ান প্লাস ডি টু প্লাস ইন্টারভেল ঠিক আছে এবার দেখো এখানে কথা হচ্ছে এখানে বলছে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর ও তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পরিসংখ্যার মধ্যে পাত্র তাহলে সংখ্যাগুরুর মানে শ্রেণী কোনটা সেটা আমরা কি করে বুঝবো দেখো এখানে যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে ঠিক আছে সেইখানে প্রথমে তোমাদের দেখে নিতে হবে যে সব থেকে হায়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি এটার মধ্যে কোনটা রয়েছে যেই সব মানে লাইনটার মধ্যে হায়েস্ট ফ্রি শুধুমাত্র তোমরা ফ্রিকোয়েন্সির ঘরটা দেখবে ঠিক আছে মানে যেটা কোয়েশ্চেনেও দেওয়া থাকে কোয়েশ্চেনে যেমন শুধু এই যে শুধু এতটুকু দেওয়া থাকে তারপরে এই লাইনগুলো আমরা যুক্ত করি এখানেও ঠিক তাই যে এখানে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা এখানে টুকে নিয়েছিলাম ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে যেইটা সব থেকে হায়েস্ট থাকবে সেই ঘরটাই হলো মোট বা সংখ্যাগুরুর হচ্ছে শ্রেণী এখানে দেখো আছে হায়েস্ট আছে হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান তার মানে এই যে ঘরটা এই ঘরটা কিন্তু হলো কি মোডের ঘর ঠিক আছে মোট বা সংখ্যাগুরু এখানে আমি লিখে নিলাম মোট তার মানে এটা মোডের শ্রেণী এবার দেখো ডি ওয়ান মানে আমরা কি দেখেছিলাম যে সংখ্যাগুরু শ্রেণী ও তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর মধ্যে পরিসংখ্যার পার্থক্য তার মানে দেখো এখানে যদি আমি সূত্র হিসাবে ধরো এখানে যদি লিখি যে প্রথমে প্লাস দিয়ে এখানে আমি লিখলাম না প্রথমে দেখো হায়েস্ট আমরা ওখানে কত দেখেছিলাম সিক্সটি ওয়ান তোমরা অবশ্যই ছকটা পাশে রাখবে তাহলে বুঝতে পারবে তাহলে হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান এবার তারপরে দেখো এখানে হচ্ছে যে তার ঠিক আগের ঘর হচ্ছে কোনটা রয়েছে যেহেতু তার মধ্যে ব্যবদ পূর্ববর্তী শ্রেণীর মধ্যে পরিসংখ্যার পার্থক্য মানে বিয়োগ তাহলে সিক্সটি ওয়ান বিয়োগ হচ্ছে তার পূর্ববর্তীটা তার পূর্ববর্তী কত আছে ফর্টি টু আর তার পরবর্তী আছে ফিফটি সেভেন তার মানে ডি ওয়ান হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান মাইনাস ফর্টি টু আর ডি টু মানে হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান মাইনাস ফিফটি সেভেন তাহলে এখানে দেখো লিখে নিই যে সিক্সটি ওয়ান মাইনাস ফর্টি টু আর এখানে আছে দেখো সূত্রটা ডি ওয়ান প্লাস ডি টু তাহলে ডি ওয়ান মানে এটাই সিক্সটি ওয়ান মাইনাস ফর্টি টু তারপরে আছে দেখো মিডিলে আছে প্লাস আর ডি টু মানে হচ্ছে তার পরবর্তী পরবর্তীতে আমরা দেখো আমরা দেখেছি পরবর্তী পরিসংখ্যানটা আছে সিক্সটি ওয়ানের পর সিক্সটি সেভেন তাহলে এখানে করি হচ্ছে মাইনাস ফিফটি সেভেন হলো আচ্ছা তারপরে এখানে দেখো যে আমরা কি দেখলাম দেখো আই মানে দেখেছি সংখ্যাগুরু শ্রেণীর ব্যবধান আর এল ওয়ান হচ্ছে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন সীমানা তাহলে হচ্ছে এখানে যদি হচ্ছে আমরা দেখি আইটা ইন্টারভেল তার মানে এটা হচ্ছে মোডের ঘর এই যে এটা হলো মোডের ঘর এখানে ইন্টারভেল কত আছে হান্ড্রেড আর এল ওয়ান মানে দেখেছি হচ্ছে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন সীমানা সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন সীমানা এখানে কি আছে চারশো পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ তাহলে আমরা কি লিখবো চারশো পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ আর ওদিকে লিখবো ইন্টারভেল হচ্ছে হান্ড্রেড এখানে দেখো আমরা এটা পেয়ে গেছি ইন্টু হান্ড্রেড আর এখানে এল ওয়ান এল ওয়ানটা আমরা হচ্ছে পেয়েছি চারশো পয়েন্ট পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত হবে সিক্সটি ওয়ান মাইনাস ফর্টি টু এটা যদি করি তাহলে হচ্ছে কত নাইনটিন আর এটা নাইনটিন প্লাস হচ্ছে সাতান্ন থেকে একষট্টি গেলে হচ্ছে চার ইন্টু হান্ড্রেড আর চারশো পয়েন্ট পাঁচ তারপরে দেখো চারশো পয়েন্ট পাঁচ যোগ উনিশ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড হলো আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে যোগ আছে গুণ আছে ভাগ আছে আমরা সরলের ক্ষেত্রে জানি আগে ভাগ গুণ যোগ বিয়োগ তাহলে আগে হচ্ছে ভাগটা করে নিই দেখো এখানে উনিশ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি থ্রি আছে তাহলে উনিশ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি থ্রি এখানে আমরা কি বলছি পয়েন্টের পর সবসময় দুটো ঘর নেব দেখো এখানে যে জিরো পয়েন্ট এইট টু বেরিয়েছে এইট টু অবধি নেব কিন্তু এখানে যেহেতু সিক্স আছে তাহলে নেব হচ্ছে জিরো কারণ আমরা জানি পাঁচ বা পাঁচের বেশি থাকলে এক যোগ করে নিতে হয় তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি 
হলো তারপরে হচ্ছে যোগ আর গুণের মধ্যে গুণটাকে আমরা আগে করব তাহলে গুণটাকে যদি আগে করি তাহলে 100 দিয়ে গুণ করলে এটা হচ্ছে পয়েন্টটা উঠে যাচ্ছে হলো মানে যেটা হলো দেখো এই যে দেখিয়ে দিই আমি 0 0.8 सॉरी 0.83 100 এটা মুখে মুখেই হয়ে যায় 83 আর এটা সঙ্গে যদি এটা যোগ করি দেখো 400.5 যোগ 83 করলে কত হচ্ছে 483.5 483.5 তো নম্বর হলো তাহলে কি বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই দেখো এখানে তো আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি এখানে দেখো মোট বা সংখ্যা গুরু সংখ্যা নির্ণয় সূত্র আমরা কি জানি l1 d1 divided by d1 plus d2 into interval तो हम लोग अवश्य ही किन्तु छोटा पासे रख बे ताहोले बुझदे पार बे जेटा कोरिए ची तारा के अवश्य ही वीडियो टा देखेने बे जे की भावे होते शेटा के बार कोडा होते जे की भावे equal class बा unequal class से इटा कोडा होते ये बात देखा र पड़े ताहोले किन्तु तो हम लोग बुझदे पार बे तारे देखो आरेक बार बोले मोडेल होच्छे L1 प्लस D1 D1 प्लस D2 इनटू इंटरवल तबे D1 माने होच्छे शंका गुरु स्ट्रेनी ओता पूरो बोत्ती स्ट्रेनी इन मोडे पुरी शंका ने पाठ्थक को आर D2 माने जो ठीक तर उल्टे इटा चिलो पूरो बोत्ती इटा चिलो पौरो बोत्ती माने पुरी शंका पौरो बोत्ती पुरी शंका ने पाठ्थक को आई माने इंटरवल आम तार माने मोड बाबर मन बेर को तेरे पोते में हमारे काज जेटा हाईस फ्रीक्वेंसी रोए चे शे इस फ्रीक्वेंसी घट्टा ही होलो होच्छे मोड तब वो शिक्षांते कैलकुलेशन करे होच्छे तो हमारे बार कोट था अबे जोखन देखो इखाने हमरा हाईस कैल मने फ्रीक्वेंसी देखे ची सिक्सटी वन इटा होच्छे मोडेर का तले सिक्सटी वन होले आग आर ये टा जेतु मोडेल घर का नेटर वजह हाईस फ्रीक्वेंसी से जेनेटर होते हैं आचे लोएस मने निम्नोशिमाना आचे चाश्यो पॉइंट होते हैं पाँच तापो शिक्षण देखे कैलकुलेशन करा हुए थे ये जे ये भावे ठीक कैलकुलेशन करे चाहे तले निश्चय तो हमरा की कोरे मोट्टा बार कोरे बुझते पे रचो ये बात देखे ना जे मीडियन टा की भावे बार कोरे तो वन्दे जाकून परीक्षा ही देवे ठीक ये भावे जेरो कोम लिखे ना हुए चे एल माने की एल वन माने की डू वन माने की डी टू माने की इंटरवल माने की शेरेगें � देखो मीडियन बा मध्यमा बेर करा शूत्र की एल वन प्लस एन डिवाइडेड बाय टू माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एफ एम इनटू आई इखाने तुम अधर लिखे नहीं था बे जनो तुम अधर लिखे ने बे एन माने मोट पोरी शंखा मोट पोरी शंखा माने होच्छे देखो ऐ जे इखाने जे कैलकुलेशन टा कोरे चिले ऐ जे टोटल छात्र परिसंख्य टोटाल कर सामेशन टू सिक्सटी थ्री से हे बला मोट परिसंख्या जो मोट परिसंख्या क्योंकि लेखा रही है ठीक है कि जे एल वन माने होते हैं मध्यमा स्ट्रीमिंग निम्नो शिमा ठीक आचे आ डिवाइडेड बाय होते हैं टू ऐखाने देवा आचे माने जेटा होते हैं तुम्हारे मोट परिश्रम का डिवाइडेड बाय टू कोल्ले एक टा होते हैं हमारा शंखा पाबो ठीक आचे तब पर ऐखाने देखो आचे माइनस एफसी माइनस एफसी माने माने एफसी का तर आर एफ एम माने वजह मध्यमास्त्र ने परिश्रम का आय माने मध्यमास्त्र ने बेबुधन ए जे ए पार्ट टू को आम्रा कोत्ते कोत्ते बुझदे पार वो कौन टा मध्यमास्त्र ने जब हम मोडे आम्रा की देखे चिल्लाम जे फ्रीक्वेंसी थे के वजह जेटा आमदर हाईस चिल्लो शेटा है मोडेर घर किंतु एका ने आम्रा जानते पार वो जे कौन टा � डेड बाय टू आचे एंड शो मन शो मन अमरा कोतो देखे चिलाम ऐसे देखो इखाने जे परिशंक का चिलो आह होचे नंबर शो मन शो मन जे सामेशन टू सिक्सटी थ्री तार मने इटा ही होलो टोटल टा मने इटा अमरा लिखे नी तार देखा इटा जो दी लिखी टू सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाय टू आचे मीडियन मने मध्यमा मने दुटो भाग � एबार देखो ए जे एक्शन एक तिरिश पॉइंट पाँच टा इखना मैं एक तो लिखे निच्छी एक्शन एक तिरिश पॉइंट पाँच टा जे लिख लाम एबार देखो ये एक्शन एक तिरिश पॉइंट पाँच टा आमदरे एबार देखते हो बे 
যে এই নিম্নতর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যানের মধ্যে একশো একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচটা কোন ঘরে পড়ছে দেখো প্রথমটা আছে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের মধ্যে একশো একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ পড়ে না একশো তিনের মধ্যেও একশো একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ পড়ে না কিন্তু একশো ষাটের মধ্যে কিন্তু একশো একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ কিন্তু পড়ে ঠিক আছে তার মানে এই যে এই যে ঘরটা এই ঘরটা কিন্তু পুরো হয়ে গেল কিন্তু মিডিয়ান বা হচ্ছে মধ্যমা ঠিক আছে তার মানে মিডিয়ানটা আমরা কি করে বার করলাম যে সূত্রের মধ্যে যেখানে এন ডিভাইডেড বাই টু ছিল এই যে এন ডিভাইডেড বাই টু ছিল এন ডিভাইডেড বাই টু মানে আমরা কি জানি যে টোটাল পরিসংখ্যা মানে সামেশানটা সেটার সঙ্গে ডিভাইডেড বাই টু করলে যে সংখ্যাটা হচ্ছে আমরা পাবো সেই সংখ্যাটা এই হচ্ছে নিম্নতর ক্রমযৌগিকের মধ্যে দেখতে শুধু উচ্চতরর মধ্যে না কিন্তু নিম্নতর ক্রমযৌগিকের মধ্যে হচ্ছে দেখতে দেখতে আসবে যে কোন ঘরের মধ্যে সেই সংখ্যাটা পড়ছে এখানে দেখো বিয়াল্লিশের মধ্যে তো একশো তিন পড়ছে না কারণ একশো সরি একশো একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ পড়ছে না কারণ একশো একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ ছোটো একশো তিনেও পড়ছে না একশো ষাটে পড়ছে তার মানে এই ঘরটা হয়ে গেল মিডিয়ান ঘর এবার দেখো আমরা এল ওয়ান যেটা রয়েছে মিডিয়ান ঘরের নিম্ন সীমানা যেটা ব্যবধান রয়েছে এই যে মিডিয়ান ঘরের হচ্ছে নিম্ন সীমানা ঠিক আছে এবার দেখো যে এইখানে আমরা দেখেছিলাম যে তাহলে এটা আমরা প্রথমে লিখে নিই তাহলে মিডিয়ান ঘরের আমরা নিম্ন সীমা কত পেয়েছি দেখো মিডিয়ান ঘরের নিম্ন সীমা পেয়েছি পাঁচশো পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ আর ব্যবধান পেয়েছি একশো তাহলে সেটা আমরা এখানে প্রথমে লিখে নিই যে পাঁচশো পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ যোগ এখানে হচ্ছে এন ডিভাইডেড বাই দুশো তেষট্টি ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস হচ্ছে কত আছে এফসি আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার এফসি মানে কি দেখো এই যে এখান থেকে যে আমরা মানে সংখ্যাটা আমরা পেয়েছি ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে এটা তো টুকে নিতে পারি কারণ এখানে যেহেতু আমরা ডিরেক্ট এটা করলাম না তাহলে এটা আমরা প্রথমে এখানে লিখেও নিতে পারি এখানেও এটা না লিখে প্রথমে এল ওয়ানটাই লিখে নিতে পারো আচ্ছা প্রথমে এল ওয়ান এখানে আমরা করে পেয়েছি একশো একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ তারপরে হচ্ছে দেখো এখানে এই যে এফসি এফসি মানে কি আমরা বলেছি যে মধ্যমা শ্রেণীর ঠিক পূর্ববর্তী শ্রেণীর নিম্নতর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা মানে কি দেখো আমরা মিডিয়ান ঘরের আমাদের ক্রম এটা যেহেতু মিডিয়ান ঘর একশো ষাট এবার ঠিকদের পূর্ববর্তী নিম্নতর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা মানে দেখো এখানে লেখাই রয়েছে যে কি এফসি মানে কি মধ্যমা শ্রেণীর ঠিক পূর্ববর্তী শ্রেণীর নিম্নতর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যার মান দেখো এখানে একশো ষাট মিডিয়ান ঘর ঠিক তার পূর্ববর্তী ক্রমযো নিম্নতর ক্রমযোগী পরিসংখ্যার মান আছে একশো তিন ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা লিখে নেব একশো তিন তারপর দেখো এফ এম এ লেখা রয়েছে মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা তার মানে মধ্যমা যে ঘরটা রয়েছে এই যে এটা হচ্ছে মিডিয়ান শ্রেণী মিডিয়ান শ্রেণীর মধ্যমার ঘর কত এখানে পরিসংখ্যার মান কত রয়েছে ফিফটি তার মানে দেখো যেখানে লেখা যে মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা এটা বেরিয়েছে ফিফটি এটাকে আমি এভাবে রাখলাম এখানে এল ওয়ান মানে মিডিয়ান শ্রেণীর হচ্ছে নিম্নতর ক্রমযোগিক পরিস সরি নিম্ন সীমা কত ছিল এল ওয়ান মানে হচ্ছে দেখো এখানে লিখে নিয়েছি মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমা মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমা মানে বেরিয়েছে পাঁচশো পয়েন্ট পাঁচ আর ইন্টারভেল রয়েছে একশো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে এখানে আমরা লিখে নিই তাহলে হচ্ছে পাঁচশো পয়েন্ট পাঁচ যোগ এটা হচ্ছে বিয়োগ করব এখানে হচ্ছে ইন্টারভেল হচ্ছে একশো আর এখানে রয়েছে ফিফটি সেভেন আর একশো একত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ থেকে যদি একশো থ্রি বিয়োগ করা হয় তাহলে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ হলো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখানে পাঁচশো পয়েন্ট পাঁচ এখানে যেহেতু সরলের মধ্যে আগে ভাগটা করে নিতে হয় তাহলে আগে যদি ভাগটা করে নিই তাহলে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফিফটি সেভেন দেখো কত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে যোগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু যদি হান্ড্রেড করা হয় তাহলে হচ্ছে কত ফিফটি কারণ যোগ আর গুণের মধ্যে আগে গুণটা করে নিতে হয় তোমরা যদি এটা মানে এইভাবে রকম যোগ করে গুণ করে করো তাহলে কিন্তু উত্তর কিন্তু ভুল হয়ে যাবে এই জন্য সরলের নিয়ম যেরকম ঠিক সেরকমভাবে করবে আর এটা হলো পাঁচশো পঞ্চাশ পয়েন্ট পাঁচ প্রাপ্ত নম্বর হ্যাঁ গেলো ঠিক এইভাবে তাহলে নিশ্চয় মিন মিডিয়ান মোট ইকুয়াল ক্লাসের ক্ষেত্রে কি করে বার করে তোমরা বুঝতে পেরেছো বুঝতে না পারলে আরেকবার ভিডিওটা দেখে নিও তাহলে কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে পরের ভিডিওতে হচ্ছে আমি তোমাদের আন ইকুয়াল ক্লাসের মিন মিডিয়ান মোডটা কী করে বার করে সেটা দেখিয়ে দেবো আর প্রত্যেকটা কিন্তু যেটা শ্রেণী সীমানার মধ্যে যেই কথাটা লেখা থাকবে সেটাই কিন্তু লিখবে